Nouveau programme sur la chaîne. Attention, les idées reçues continuent. Hein, bien sûr, c'est en plus. Hein, tout doux. Chers oisillons, il est temps pour moi de vous parler de ma plus grande histoire d'amour. Plus que les dinosaures, plus que l'Égypte, hein, plus que 2001 de l'Odyssée de l'espace, plus que le troisième album de Kin. La forêt d'Amazonie. Depuis que je suis tout petit, je rêve de cette jungle et des animaux incroyables qui la peuplent. Et quand j'ai eu 15 ans, après avoir lu tous les bouquins qui en parlaient, j'ai enfin pu y aller. Je suis parti habiter en Guyane française, qui n'est pas au passage une île, hein, contrairement à, à l'idée reçue. Je, je ne peux pas m'en empêcher en fait. Non, non, la Guyane française est une région dans le nord-est de l'Amazonie où j'ai donc vécu et où mon premier pseudo-métier était de photographier les animaux sauvages. C'est une véritable passion qui m'a beaucoup occupé et qui m'occupe encore aujourd'hui puisque je continue à photographier les animaux en voyageant dès que je peux. J'ai donc accumulé des brouettes de photos et autant d'histoires à raconter sur mes pérégrinations cradingues. Dans ce nouveau programme, euh, mes photos seront donc le point de départ des épisodes. C'est parti La première photo dont j'ai décidé de vous parler est celle-ci. C'est un coq de roche orange, un de mes oiseaux préférés, euh, que j'ai pu photographier en 2008 sur la montagne de Co, au cœur du plateau des Guyanes, qui est la seule région du monde où on peut attraper le coq de roche orange. Cet oiseau est principalement caractérisé par deux choses. Euh, la première, c'est son fort dimorphisme sexuel. Ça veut dire que le mâle et la femelle se ressemblent pas du tout. Comme Donald Trump et sa femme, voilà, par exemple. Euh, on observe quand même un sacré dimorphisme sexuel. Et la deuxième caractéristique, c'est que le coq de roche est vraiment pas commun comme oiseau. Et non, il niche uniquement dans des grottes en forêt. Et ceux qui ont déjà pu aller en Amazonie savent que les, les grottes dans la jungle, ça court pas les champs. Les champs non plus d'ailleurs. Mais quand je vivais en Guyane, grandissait une rumeur. Dans le milieu des naturalistes, on entendait dire que des coques de roche nichaient sur la montagne de Co. Et un vieux sage m'a dit « Tu prends le petit chantier derrière la montagne ?» Bref, j'ai fini par la trouver cette grotte, espérant voir la bête. Hein, mais j'ai attendu, attendu, et elle n'est jamais venue. Zaï, 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 zaï. Puis je refais toute la route jusqu'à la grotte une seconde fois et rebelote, attendu, jamais venu, zaï zaï. Alors évidemment je suis pas allé voir dans la grotte, hein, ce qu'il faut surtout pas faire au risque que les oiseaux abandonnent les nids. De toute façon les, les mâles euh, ne, ne paratent pas dans la grotte, non, ils ont leur euh, dance floor à l'extérieur, qu'on appelle un lek. Voilà, C'est juste euh, un coin de forêt où les arbres sont disposés comme il faut et les mâles peuvent étaler leur froufrou euh, rivalisant de formes et de couleurs pour être le plus séduisant possible, exactement comme euh, nous euh, en boîte de nuit. En fait. Oui la danse c'est notre parade nuptiale à nous les humains. On n'appréhende jamais aussi bien le corps de l'autre que lorsqu'il danse. Hein, c est, c est, tous ces mouvements, c'est pour mettre en valeur les attributs physiques. Eh ben les coques de roche, pareil, ils vont checker leur bouti. C'est donc à ce moment-là qu'ils sont les plus intéressants à prendre en photo. Enfin voilà, les coques de roche ne se montraient pas. Tu, tu regardes la forêt et puis tu vois rien, c'est frustrant. Et puis t'as l'impression que chaque petite feuille orange ou marron euh, est un coq de roche. Et c'est lors de la troisième expédition vers cette grotte que j'ai enfin vu... L'éclair de lumière orange déchirant l'obscurité du sous-bois. Calme, et alors que je m'apprêtais à viser, il y en avait un juste à côté, dis donc. Pas de panique, ils ont point claque Gros fail ah, Le piaf est tellement uniformément orange avec l'autofocus, il a rien compris, il a cru que je prenais en photo la brindille. Par contre, j'ai une super belle photo de brindille. Ça, on est tous d'accord. Bon, pas de panique, on passe en mise au point manuel. Et la séance photo a été vraiment hors du temps. Voici différents clichés que j'ai pu faire donc à proximité de ce lec. C'était incroyable d'avoir ces, ces animaux mythiques euh, aussi près qui me calculaient à peine. Oh, cette crête, ces froufrou, oh, ils sont au top de la sexitude ces oiseaux. Ils n'ont rien à envier, euh, je trouve, au, au paradisier d'Asie du Sud-Est. Voilà pour le coq de roche orange. Il existe une autre espèce de coq de roche dans le monde, c'est le coq de roche du Pérou, euh, que j'ai aussi pu prendre en photo euh, dans la cordillère des Andes de l'autre côté de l'Amazonie. Mais ça c'est déjà une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout si vous avez aimé cette vidéo et ce format, euh, n'hésitez pas à le manifester avec un pouce en l'air. Voilà, j'ai plein d'autres photos à vous montrer, de, de singes, de serpents, d'insectes, qui sait ce qu'on trouvera la prochaine fois. A bientôt, cuicui -cui